perceptimi nuk është realiteti. Në një rast studimor, pes njërzve ju kërkohet që duke prej kur një elefant, të cilin e përjetojnë për hert par, ta përshkruajnë se qëfar janë duke prej kur. Ato nuk e din se qëfar është elefanti. Dhe mund të prejkin vëtëm një pjesë ti. Kështu, fillojnë të prejkin se cili pjesë ndryshme. Dikush prejk bishtin, dikush veshin, dikush hunden, një tjetër këmbën dhe i fundit shpinën. Të pest personat japin për kufizime të ndryshme për qëfar për prejkin. Sigurisht, as kush nuk e gjenë që flitet për elefantin. Dhe kjo ndodhë, sepse ato ka një kornizë të kufizuar informacioni. Sot, njerëzit vendosin të besojnë që realiteti është a i që ato përceptojnë. Brënda kornizës së informacionit që ledzojnë, dëgjojnë, apo edhe prejkin. Perceptimi i se cilit prej tyre është realiteti i tyre, po sigurisht nuk është realiteti që shikohet, kur bëhet një hapë mbrapa dhe shikohet, dëgjohet dhe ledzohet më shumë. Sot, ne nuk jemi mbledhur këtu për të nërëshuar perceptimin e askujt. Jemi mbledhur për të folur për realitetin. Realiteti është se pavarësisht qëfar syt e televizioneve, raportet e shqiptarve të veshur me kostumet huaja, apo grupet e interesit të palve që përfaqësojnë interesat caktuara, ne po bëjmë progres në luftën kundër korupcionit. Nuk gënjejmë asë vetën, asë njëri tjetërin, asë shqiptarët, duke thënë që s'ka korupcion në Shqipëri, sepse ka korupcion në Shqipëri, në disa sektor dhe në disa halka. Ajo që farë zgjedhim të bëjmë, është ajo që kemi bërë gjithmonë, të jemi të vërtet me Shqiptart. Dhe sot në përmjet këti raporti, të regojmë që ndrimin tonë si qeveri në korupcionit dhe prezentojmë këtu para jush dhe para gjithë Shqiptarve, që farë është bërë dhe që farë mbetet ende për të bërë. Në këtë mandat, ne kemi kërëfjallë digitalizimin, ju si qëllim në vetë vete, po si mjetë për të fituar këtë betej, duke thjeshtuar jetën e qytetarve në marrin e shërbimu publike, gjdo dit, pavarësisht se kundodhen, moshës apo sektorit. Pak vite më parë, ishin të pakt ato që e besonin këtë revolucionit digital që shumë përflite nga nivellet e lartë të qeveris. Dhe shumë të tjerë, përfshirë edhe mua, ishin skeptik. Pavarësish sfidave dhe vështirësive me cilat u përbal jo vëtëm qeveria, po mbarë Shqipëria, për pjekit e viteve të fundit u përqëndruan në ofrimin e gjërtë sistemeve elektronike, për të lëtsuar përpunimin, transmitimin dhe shkëmbimin e informacionit në sektorin publik. Me iniciativët kërë ministrit, nisi puna e grupit institucional, kontribus në këtë raport janë një sërë institucionesh, të cilët gjatë këti tre ditëshi paracesin në mënyrë sektoriale impaktin që ka digitalizime. Raporti komtari antikorupcionit parashikohet të publikohet gjdo vit, duke ufruar kështu publikut informacion zyrtar, transparent dhe letësisht verifikushëm. Studiusit, organizatat dhe kryesoria, qytetarët që dëshrojnë të bëjnë një hapë mbrapa dhe të shohin një kornizë më të gjërë, tashmë mund të bëjnë. Kër raport i parë konsuston në analizën e digitalizimit sistemeve në sektorin publik. Si pas raportit të ojtë së dësë, Sigmat, Marsit 2022, Shqipëria rënditet e para në rëvendet e Balkanit për ndimor, për saj përket transformimit digital, ofrimit të shërbime publike administrative, si dhe mirë qeverisjes të vëndit. Sektori financiar është transformuar falë digitalizimit. Letsimi i biznesit që ka njësër qënë vitin 2015 me automatizimin e proceseve informatike, që më parë kryheshin manualisht nga inspektorët të atimor. Tashmë është vetë biznesit që i bënë këton sistem. Nga zyra e ti, apo në primet portalit i Albania, duke shmangur të rësish nevojnë për të paracitur në sportele shtetrore, për vërtetime apo për dokumenta, duke reduktuar kohë, kosto dhe duke eliminuar mundësine korupcionit nga kontakti fizik. Sistemi duganor gjithashtu ka pasu një qasje të jetë pozitive në digitalizimit. Operatorët ekonomik në fund të 2021-it përfitonin 34 nga 21 shërbime duganore në mënyrë elektronike dhe në 30 mars u mundësua futja edhe 4 shërbimeve tjera online. Përsa i përket sektorit të famshëm të prokurimit publik, 
Kës sektor funksionon vetëm në përmjet sistemit përpurimeve elektronike SPE, duke i dhe në akses gjdo pale të interesuar, pa pages dhe në gjdo kohë që në njërë transparente të bëjnë gjurmimin e procedurave të prokurimit. Si halke fundit dhe për të mbyllur ciklin e gjithë shërbimit online, Komisioni Prokurimit Publik digitalizoj dhe sistemin e menajimit të ankesave në përmjet i ankesave, i cili është funksional plëtsisht duke filuar nga të tori vitit 2021. Kemi prekur me revolucion digital gjdo sektor dhe do të flitet për këto sektore gjithë këtë tre ditsh, por titullin histori suksesi në digitalizim i takon drejtorist për gjithë me të shërbimi transportit rrugorë. i cili nga 4 shërbime online të ofruara në vitin 2018, sot ofron 77 shërbime online për qytetarë dhe subjektet. Nuk është endë mjaftushëm largë në kujtesën tonë, kaosi që kishin këto institucione, dhe gjasat për të mbaruar punë pa paguar dikën në ndorë ishin të vakta. Nuk e kemi haruar endë kohën e humbër në radha që më shumë injanin mitinjëve, po kjo kujtes nga shërbenë. Filimisht për të bërë krahasimin, por edhe për të ecër për para me binin absolute që digitalizimi është e vetë mja rrugë. Vëtëm në vitin 2021, nga kjo drejtëri kanë marë shërbim më shumë se një milion e gjysë shqiptarë. Ky revolucion digital në vitin 2021 krahasuar me 2018-ën u ka kursyër shqiptarëve 6.2 milion euro dhe me satarisht 687.000 km rrugë 28.000 litra karburant dhe 1.125 dit pune. Ne e kemi përqafuar plëtsisht detyren për nërtimin e institucioneve demokratike, forcimin e shtetit të së drejtës dhe nërtimin e një administratë shtetrore të pacënuar nga korupcioni. Kjo është Shqipëria sotme dhe kjo është vizioni për Shqipërin e 2019. Kjo raport sigurisht është për këtë donë me pa. Kush nuk donë me pa, vazhdojnë për shkruan nështë bishtin, veshin, hundën, këmbën dhe shpinën e elefantit. Falim dirit. Për shëndetje. Unë jam Vasilika Ysi dhe kam nderin dhe kënajsin të moderoj seksionin e parë të kësaj konferencet parë komtare antikorupcion, e cila i kushtohet reformës në drejtsi. Këj panel përbëhet nga 6 folës, 2 për e cilve përfajsojnë partnerot tanë strategjik të mirë njohur, të gjithë ju të nëruar miqë dhe mikesha, i njëhni janë përfajsusit e shtetet bashkuar të Amerikës dhe të bashkimit Evropia. Më saksisht, në nënderon shkërgjësia saj, zonja ambasadore jurikim, ambasadore e shtetet dhe të bashkuar të Amerikës. Në formatin online, nga Brukseli do të nga bashkohet në këtë seksion, zonja Mishel Matuela. Mishela është drejtore në dëtyrë për Balkanin përndimor, drejtore për gjithshme për politikat evropianet të fqinsis dhe negociatat e zirimit të Komisionit Evropian. Gjithashtu, ne kemi edhe 4 folës për tre nga cilët janë personalitete që kanë dhënë kontribut në reformën në drejtësi dhe vijojnë të japin kontribut në konsolidimin e saj dhe një ekspert ndërkomtar. Unë pa dashur të unë basko, kam kënajsin të ftojt dhe të zërvëndin shkërqesin e saj ambasadoren jurikim. Gjithashtu, do doja që paralel të bëjt lidhja edhe me zonjen Matuela. Lidhja do tjetë online. Ndërko që po bëjmë lidhjen online me Brukselin, do t'i lutësha të zëmë vëndin. Zotin Ullësi Manja, Minister i Drejtsis. Zonjën Lotilda Bushka, Kretare në Komisionit për qështën ligjore administratën publike dhe drejtat e njëriut ku vëndin e Shqipëris. Zonja e Tilda Gjonaj, deputete ku vëndi Shqipëris dhe zoti Steven Dokmas i cili do t'jet online.
Пошдать я. Më duhet në fakt të hamencoj që nga tuma, në fakt nga sala e mbushë plot këtu, kjo kjo në në kuptan që qeveria e Shqipëris është shumë e përkushtuar kundër korupcionit në një mënyrë që në fakt e kalon përkushtim në sajtë më pashme dhe për këtë duhet ju përgëzojmë dhe ju nëzisem. A është vërtet Esther Madha. Lufta kundër korupcionet nga shtetet e bashkura nga përvoja jo, është ajo për cilin e flasim, flasim jo sepse ne nuk kemi korupcion, dhe që se jemi kajtë për sosë dhe për këtarë cyje se kemi të drejt që të japin një mësim të gjithve për korupcionin dhe për demokracin. Për flasim për të, sepse ne kemi përjetuar në vetë historinë tomë që zhdo të thotë, Kur nuk e lufton korupcionin, se shdo të thot, kur nuk mbron demokracin. Kështu që do doja të ju thoja që të gjithne, ju si qytetarë të Shqipëris dhe unë si përfajsuese e shtetet dhe bashkuara, duhet të bëjmë së bashku forcat në këtë më qast historik për të thënë mjaft me korupcionin, për të thënë se duhet të mbrojmë demokracin, për të thënë që Shqipëria dhe shtetet dhe bashkuara mund të jenë më të forta, që Shqipëria mund të jetë më fort, me ndoni se ku keni arritur si vënd, vitën e kaluar, festuam 30 vite të Shqipëri së lirë, të lirë, të një demokracia, të një populli, i cili hoqi qafe komunizmin, që hoqi qafe diktaturën, dhe komunizmin dhe diktatura janë forma e caj e korupcionën, dhe të gjithë që kam përjetuar të prindri tuaj, që kam përjetuar të gjyshri tuaj e kuptën që kjo është e vërteta e diktaturës dhe komunizmin dhe korupcionit. Kështu që ta një, ja ku jemi, 31 apo 32 vite nga fundi i komunismet, 100 vite që kur shtetë të bashkuar dhe Shqipëria vendosën lidhjet zyrtare diplomatika. Nëse ju do të kishtë të tërë 100 vite më parë, apo dhe ndosha 30 vjetë më parë, se Shqipëria do të leviste një nga vëndet më të varfra në Europë, një nga vëndet më të varfra në botë, në vendin ku ju ndodhe një sotë, një vend që ka një ekonomi në lusim, mund të ndjesh energjin, kur të huajt vink të, kur unë brita këto, ndjeva energjin, dhe është frymzuese, por gjithashtu është edhe frustruse, sepse kjo vend, dhe kjo popull ka aftësi për shumë më tepër, por që fare blokon, korupcione, realiteti, perceptimi, që më duhet të kem lidhjet veçanta, që më duhet të ja për shfet, që më duhet të bëj një favor, që më duhet të marrë një favor në mënyrë që të sjelë në ndryshim, në mënyrë që të bëjë në ndryshim, në mënyrë që të përdojë talentet e mija. Po kjo duhet të vi, kësaj duhet të jepet fund, dhe kështë të elbi korupcionet, nuk ka të bëjë thjeshmet dëshiruar që të gjithu do të ndjekin vjetur dhrimet ose të shfar dëlloj ligji etike që ju ndihni apo keni. Nuk është thjeshtë të dëshiruar që të shkoni në parajt e do doja që të gjithë ju të shkoni në parajt që dhe unë të shkoj në qilë, por nuk është ky. Ne si shetet bashkuar na intereson dhe ne konsiderojmë korupcionin dhe luftën kundër korupcionit është një qështje e sigurisë komtare për shetet e bashkuar, sepse ne duham që mi tanë, që partner tanë, që alatët tanë, që ju, ne duham që Shqipria të jetë e fort, të jetë e pavarur, të jetë e pasur, që të jetë një partneri plot. Dhe e kam thënë këtë dhe më herët në një nga artikujt e mi, që ne duham që Shqipria të jetë 
për herë e më tej për një partner dhe jo një problem, për kjo problem nuk mund të zgjidhet pa ju. Në fakt, ju duhet a udhish një luftën, dhe shpesh në Shqipri në flasim për rolin e posaqëm të shteteve të bashkuara, dhe shpesh herë kur flas me njerëzit rëthe qarti vëndet dhe gjoj njerëzit që më thonë, vetëm ju, vetëm ju mund të bënë këta, por ajo që unë duhet të themë është se vetëm ju, duhet të bëni. Shtetet e bashkuar si mihtua, si alati, si partneri do tjenë me ju në gjdo hap të udhës, në gjdo hap të rrugës. Dhe gjdo hap do tjeti vështirë, por ne do tjemi me ju. Do tjemi me ju. Ndo njëherë do t'ju shtym. Ndo njëherë do t'lodheni. Do tjeni të lodhër nuk do doni të vazhdoni më tej. Ndo njëherë ne do tjemi të lodhër nuk do doni të vazhdoj më tej. Por për këtë arsu janë mihtë, për këtë kësht të elbimi sisë, në do të jemi së bashku. Kjo është qasë të në historinë tuaj, ku ju mund të qëndroni, kur ju mund të ngrieni në nivelin tjetër. Ne kemi folur për faktin që në 30 vite, në 100 vite, ju keni kaluar tashma në këtë qasë. Ju jeni antar i natos. Ju jeni antar i natos. Ju jeni në prak të bëes, ju do t'jeni antar i bashkimit e Europian, gjdo shtetë antar i bëes, bje të akor që Shqipria ka bërë të gjithë punën e nevojshme që tjetë, antar e bëes, atërë duhet punojnë për disa prej politikave të tyre, por ju do t'jeni një dit antar i bëes, përveç kësaj, dy vite më par, Shqipria ishte kryetare në detyr e osë bëes, vendet të tjera, kanë parë drejtë Shqipëris për standartën e demokracisë dhe të lirisë. Dhe tani, që nga një janari, ju jeni antarë të këshillit të sigurimit të OKB-së, që është trupi më i rëndësishëm në babë. Ju që ndroni ullur, njitur më shtetet e bashkuar, a Rusin, Kinen, Bretrin e bashkuar, dhe ju vendosni për qërshtjet më të rëndësishme me cilat përbalet bota sot. Ju jeni lider me ne, me shtetet e bashkuar, në qërshtje që kanë lidhje me Ukrajinën. Ambasadori juaj në kombet e bashkuara, është një super ju. Kërë ministri juaj, kërë ministri tuaj, kërë kohet që të flasë për qërshtje që kanë lidhje me Ukrajinën. Gjithashtu, do t'i kërkojnë të flasë për qërshtje të tjera. Pse? Sepse Shqipria ka vlerë, Shqipria ka peshë. Ju jeni në një nivel tjetër, ta shmë ka ardhur koha që të bëni vendimet vështira për të shkuar në nivelin tjetër, por nuk mund të bëni këta. Nëse korupcioni, shihet si të qka e zakonshme, nëse shihet si pranueshëm. Si kur se kam përmendur me herët, ne themi këtë, jo sepse shetet e bashkura janë të të shliruar pre korupcionit, edhe ne kemi korupcion, por gjithashtu kemi liqe, dhe kemi një kontekst shoqëror që e bënd të turpërrueshme që të jesh i përfshirë në korupcion, të turpërrueshme që një zyrtar të kërkoj rishfet, të turpërrueshme që pushteti të pushteshme të kërkojnë avantajin e javës, e e të doptit, tushme që dikush të shmank ligjen, dhe ne kemë një sistem ligjesh, kemi prokuror e qyqtar të cilët përriten që të zbatojnë ligjen në mënyrë të barabart, por me rëndësishme, ne kemi qytetar të cilët janë të arsimuar dhe që e kuptojnë dhe kërkojnë, të dritat e tyre si baza për demokratësin. Kështu që 30 vite një brez i plot që kur ju the qafët prangat e komunizmit të diktaturës të korupcionet ka ardhë koha që kjo të bëhet e përhershme, që të thoni që ligji është izbatueshëm njësoj barabar për të gjithë. Asë një nuk është mbi ligjin, asë një nuk do të ketë pandëshku e shmërin, nëse dikush të jenë ligjin, shke ligjin do të paguajt shmimin. Dhe kjo nuk është sepse i jemi hakmarës, por sepse gjdo qytetar në një vend ka i të mrekullu e shumë dhe me ka i shumë potencial si Shqipëria duhet të ketë një mundësi të barabar 
partë. Nuk mendoj që asë njëri për e këty për kërkon një privilegj të veçant. Nuk mendoj që kjo është ajgjira për cilën ju kërkoni për fëmijë të tuaj, pra ajo për cilën për kërkoni është që fëmijë të tuaj të kenë të njëjtën mundësi të barabartë, të drejtë, si kurse fëmijët e qëto kujtë tjetër, nëse janë të talentuar, nëse punojnë fortë, do të marri një vend puna, nëse janë të talentuar, nëse punojnë fort, do të fitojnë mjaftu e shumë para për të kujdesur për familjet e tërë, pa ndaj le të japim fund korupcionit, le të vazhdojmë të kërkojmë dorë për dorë, së bashku, hap pas hapi, do të këtë kora kur mund të pengohemi, kur mund të rëzohemi, për të angrem njëri tjetërin, do të bëjmë punën e madha, sepse Shqipria do të e cipër para, dhe shtetet e bashkuar dë shiron të bëjmë për para me ju, falem i nderit shumë. Shumë falem derit e nderuara zonja ambasadore për mesajët për mesajët që për colët. Një kostisht më lejoni të shprej falem derimet shtetet të bashkuarat Amerikës, agjensive të saj dhe ekspertve për gjithë kontributin që kanë dhënë në hartimin dhe zbatimin e reformës në drejtësi, në konsolidimin e kësaj reforme, në konsolidimin e institucioneve, që gjithë kost këni qënë pranë. Shumë falem deri dhe për mesajët që përcollet për qytetarët shqipta. Një partner tjetër strategjik, shumë i rëndësishëm në hartimin dhe në miratimin e reformës në drejtësi, por jo vetëm, por dhe në konsolidimin e saj, por dhe të shumë reformave të tjera të nërmara në Shqipëri, është bashkimi evropian. Si kurse ju e dini të nderuar pjesmarës, të gjithju kontriboni në një mënyrë ose një tjetër, negociatat do të hapen me kapitullin 23 dhe 24. Reforma në drejtësi, lufta kunder korupcionit, administrata publike të drejtat e njëriut, logarit dënja, transparenca, barazia qytetarve dhe mos diskriminimi janë pikrisht që është parësore në kuhadër të hapjes së negociatave. Unë kam kënajsin të japë fjallën për fajsuese së partnerit tjetër strategjik të Shqipëris në reformën në drejtësi, zonjësh Mishela Matuela, e cila është drejtore në dëtyrë për Balkanin për ndimor, në drejtorin e përgjithshme për politikat evropiane të fqinsis dhe negociatat e zjerimit të Komisionit Evropian. Fjalla është për zonjën Matuela. Thank you. Kjo që është është në fakt në thelb të kësaj pune, pra dhe si që thate dhe ju dhe për kapitit 23-24, dhe është po ashtu së pari e rëndësishme për qytetarët shqiptarë. Dhe pikrish saj përket edhe kësaj konferenca dhe tematika së saj, pra për tema që janë zgjedhur, pjesmarset që janë për zgjedhur, vjen në një moment shumë të mirë për angazhimin e Shqipëris për të trajtuar këtë fenomen. Dhe në këtë kontekst, me Leoni të rritheksoj që lanqimi zyrtari negociatave me Shqiprin është në fakt përparsia më e lartë për Shqiprin, për më tepër në këtë kontekst ndërkomtar në cilin e tashmë po jetojmë. Dhe përveç këti konteksti, pra pikrish në edhim që farka ndodhur në datën 24 shkurt dhe më lejoni që të them edhe njëherë dhe të falenderoj Shqiprin, të përgëzoj Shqiprin për bështetjen e saj të fort, të qëndrueshme dhe të pakthueshme pram në mbështetje të Ukrajines dhe të politikës të jashme të bez dhe asaj të siguri, sepse në fund të fundit ne përflasim për vlerat e përbashta që ka Shqipria me BN. BEja e dëshiron që Shqipria të jetë pjesë e BES dhe të gjithë Balkanin për rëndimor dhe u thejsit e kanë bërë këtë gjithë të qartë dhe besoj se u të bëjnë të qartë edhe në fund të qërshoret. Qëndrimi i Komisionit Europian në këtë kontekst pra 
për diskutimet që po bëhen për fillimin e negociateve është shumë e rëndësishme, sepse Shqipria është gati të ashme për qelin e negociateve. Natyrisht, kjo nuk do të hotë që të gjitha sfida dhe për problemet nuk eksistojnë më, por që, se po të ishte kështu, Shqipria do të ishte shtetantare, ka thënë edhe Krye Ministri, por është thjesht që ne e kuptojmë punën që është bërë dhe rezultatet konkrete që janë të reguar. Kështu që prandaj ne dëshirojmë që negociatat të qelin me Shqiprien, prandaj është shumë e rëndësishme, që me qënë se ne e shikojmë pra se cila ka qënë e curia reformës, si ka e cur, ajo që farë rezultate që janë arritur, të gjitha këto gjëra e kanë qënë të qarta në metodologjin tonë. Pra Shqipria duhet të konsolidoj më tej këto rezultate dhe të përshpejtoj edhe më tej punën e saj. Dhe kjo është pikrisht arsua sepse reformat nuk duhet të reshten, po të përshpejtojnë dhe janë enda për parësi në agendën tonë, pra edhe saj përket asistencës teknika, saj financiare, pra mjetë është shumë të rëndësishme për të ndihmuar me reformat në Shqiprin. Po ashtu metodologia e rishikuar e zjerimit e cilën unë sa po e përmënda, flet pikrisht për këtë qështje dhe për bazën e punës që duhet bërë, vlerëson të gjithë punën që është bërë, punën që ju përbëni dhe gjithë shka që është bërë edhe në të shkuarën dhe gjithë shka do të vlej dhe do duhet të jetë edhe më shpejt dhe do të bëhet më shpejt pas e të filloj negociatat sepse i tjil është procesi dhe shpresojmë që këtë do të ndodhë shumë shpejt Shqipria ka martë të gjitha masat që të zbatoj një reform në trecije cila ishte shumë e plot thelë bësore dhe është bërë pra shumë pun e cila kanë të hmuar për të vendosur Shqiprin në hartën do të thosha unë të atyre vëndëve të cilat janë gati për të ndërma reforma kurajoze. E gjithë kjo reform ka qënë historike për vëndin, pra ka filluar një ndryshim thelë bësor, një ndryshim që do të thotë që askush nuk do të mund të gëzoj më mos në dëshkimin. Pra është një vlerë e rëndësishme e përbashkët e BES dhe ne jemi një partneri forti Shqipëris në këta aspekt. So, the... Pra, puna e vështirë dhe e fort që duhet bënin institucionet e vetingut të gjithë pra organet, por po ashtu edhe puna që ka bërë operacioni ndërkomtari monitorimet, ka vijuar pra pikrisht për të arritur rezultatet që janë kërkuar nga Shqipria, por mbi të gjitha për qytetarët shqiptarë. Dhe ne kemi besim që kjo konferencë do të kete dhe kontributin e saj, dhe do të japë kontributin e saj në luftën kunder korupcionit, pikrisht edhe në bajës të rezultatet të që janë arritur të shmë. Pra ne do të vazhdojmë të mështesim punën e organeve të vetingut nga sulme të ndryshme, nga friksime, pikrish nga ta persona që nuk duham të shikojnë rezultatet që do të vazhdojmë të japë reforma në drejtësi dhe do të nga duhet shikojmë rezultate edhe në mënyrë sistematike, pra edhe në ndjek janë penale sistematike dhe të vazhdojshme të asaj sielje penale, pra kriminale që është nëzjerë në pah nga organet e vetingut. Dhe kjo përpjekje paralele në fakt po siel më shumë integritet në Shqipëri, në institucionet shqiptare, efikasitetin e saj dhe ka një sërë fushas për cilat ne po bashpunoj me ju me dhe gjitha institucionet për të ecur për para me këtë agent të rëndësishme. Ne kemi par pra ecurin tuaj në Shqipëri, sa i përket një sistemi të mirë ligjorë, institucioneve të shëndetshme dhe për të siguruar zbatimin e reformave nështë që janë miratuar tashmë. Dhe saj përket zbatimit të ligjet, nga kjo aspekt, ne kemi parë po ashtu edhe sinjale shumë të rëndësishme të kësaj e curia. Sigurisht që ka enda pun për të bërë, mund tjetë kjo për sekuestrimin, konfiskimin e aseteve kriminale, ose mund tjetë puna që duhet bërë për të patur një historik edhe më të fort përsa i përket djekjes penale punës që do të vjoj të bëjspaku ka pra 
Ende e curi që duhet arritur, por edhe shumë sfida të rëndësishma. Dhe ju e keni treguar që me manën operacioneve intensive që keni bërë me shtetet antare, pra saj përket zbatimit të ligjit dhe agjensive zbatimit të ligjit, kjo ka qënë një dimension shumë i rëndësishëm për ne në fushën e sundimit të ligjit. Natyrisht që lufta kundër korupcionet ka të bëjdhe edhe me parandalimin, kështu që do të thotë, rritjen e shërbimeve digitale, që edhe kjo sjellë në fakt një ullje të barës administrative për bizneset, por edhe për të trajtuar informalitetin. Kjo natyrisht që është sfit në vetë vete, sepse gjithë një individet e të cënuash duhet që të mbeten në qender të vëmendjes të politikave të qeveris, sidomos për ata individ që nuk kanë qasje në shërbimet online, pra nuk kanë mund si të i përdorin ato. Dhe kjo është një element shumë mirë rëndësishëm në këtë tranzicion, ka që të plot që po kryohet pra drejtatyre sistemeve për të kryuar një vënd pa korupcion. Dhe kjo në fund të fundit është objektivi juaj dhe një objektiv të cilin ne ndaj me ju dhe mbështesim fuqimisht. E curia që shikojnë pra progresi e Shqipëris në ka përforcuar mendimin tonë që Shqipëria jo vetëm që i ka përmbushur të gjitha këto kushte për e që ishin vënë, por edhe do të vijoj të bëjë këtë gjë. Sigurisht që mund të bështetjen i të kne, që bashkimi Europian dhe të gjitha institucionet, jo vetëm që ju kanë bështetur dhe për ju bështesin, po do të vijojnë të ju bështesin në të gjitha këto përpjekja. Nëse kjo është katë bëjë mështetjen në së drejtës, apo me që farë dolloj fushe tjetër për negociatat të cilat ne shpresojmë që do të fillojnë shumë shpet. Do tjetë një faze re kjo në mardhënjën tonë, mardhënjën Shqipëri bëhe dhe do të ofroj po ashtu edhe një sërë mundësisht të tjera për të fuqizuar bashkëpunimin tonë dhe për të quar Shqiprin sa më shpet të drejta në tërësimit në bëhe. Faleminderit shumë dhe me kërshëri pres diskutime të uaja. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Matuela për vlerësimet e bëra për rezultatet në kuadrë të zbatimit dhe të konsolidimit reformës drejtësi për mështetjen që po jep një bashkë mështet të bashkuar të Amerikës në konsolidimin e kësaj reforme. Si kurse ju that, ka shumë progres, por ka dhe sfida. Dhe pi krish në këtu jemi për të folur jo vetëm për progresin, por dhe për sfidat, për të digjuar fjalimet ose fjalët, mesajet, opinionet e partnerve strategjikë, por një kostisht edhe të ekspertve shqiptarë, të cilët kanë kontribuar dhe vjojnë të kontribuojnë në zbatimin, në konsolidimin e reformës në drejtësi. Në këtë panel, ne do ndalemi në katër qështje që kanë interes të gjërë për publikun, për të gjithë ne që jemi në sal dhe jashti. E para, reforma në drejtësi dhe progresi saj, si nga shtyllat e një transformimi demokratikë, A ka njerëzit të gjithë akses të barabart të këreforma në të sistemi drejtsis? A trajtojt gjithë të qytetar pa diskriminim? A kemi një sistem transparent, eficient? A jështë dhe në fund pa ndushku e shmëris? A trajtojnë të gjithë qytetarët të barabart para ligjit? E dy të ashtë procesi rivlerësimit kalimtar të gjyqtarve dhe prokurorve, që në gjuën e përdiqme njët me fjallën vetingu. Kjo është i masë të jashtë zakonshme për të luftuar korupcionin në sistemin e drejtsis është një qështje që ka interes për të diskutuar cilat janë rezultatet për dhe cilat janë sfidat, si mund të kontribujmë të gjithne, gjdo qytetari thjesht, për të përmbyllur sa më shpet të proces dhe për të pasur një sistem gjyqësor të përbër nga gjyqëtar dhe prokuror me integritet të pavarur dhe eficient. E treta është e timi korupcionit dhe krimit të organizuar në kuadrë të përpjekeve që bëjnë organet e posaqme të kryuara dhe që tashmë funksionojnë për luftimin e korupcionit dhe të krimit organizuar, ose si shnje ndryshe spaku. Dhe fundit fare, integriteti në ushtrimin e funksionit nga gjyshtarët dhe prokurorët, garantimi i këti integriteti. Këtu në panel me mua janë tre personalitetet të cilat kanë kontribuar në hartimin e reformës drejtësi, të kuadrit i gjorë, në ngritin e institucioneve dhe të ashmë në pozicione që kanë qoft në qeveri, në parlament, kontribojnë për konsolidimin e saj. Sistemi gjusor është i pavaru, ka organet e qeverisje së ti, por qeveria është mbështetse në shumë aspektet të saj. 
Ministri Drejtsis është në bastë të ligjit një nga autoritetet i cili bashkunon me organet e qeverisje së sistemit të drejtsis, me këshilin e lartë gjysor dhe këshilin e lartë prokuris, dy qeverit e organeve për katse. Unë kam nderin të prezentoj Zotin Ulsimanja dhe shkurtimish për të gjitha ta të cilët nuk e njojnë karjerën e ti, do më lejoni të them shkurt dy fjallë. Zotë Ulsimanja ka mbaruar fakultetin e drejtsis dhe para se të hy në politikë, ka dhe një kontribut si ndimë zyshtarë, prokurorë, si avokatë, pra ka një eksperiencë të gjërë gati 20 vjeqare. Në politikë ka hyrë në vitin 2013. Filimisht si një antarë i komisionit të ligjeve dhe ka qënë antarë i komisionit ato këtë reformës drejtsi, dhe më pas ka qënë kretar i Komisionit të Ligjeve. Mban titullin doktor shkencash në drejtsi dhe që nga momenti angazhimit në politik ka pasur një kontribut të jashtëzakonshëm lidhur me drejtsin penale edhe për vetë fakte se vjen nga fusha e prokuroris. Ndërko, ka për nëmbi djetë vjetë ka qënë i angazhuar në masim dënje dhe ka botime, artikuj dhe kërkimet të ndryshme në këtë fushë. Si Ministri Drejtsis, ka barën për të qërë një mbështetës i fort i organeve të qeverisjet së sistemi të drejtsis, të KLP-s dhe të KLG-s. Pra ndaj, unë do doja, pa dashur të mbëjmë fjalimet, si që mund keni mësuar e keni digjuar në konferencat e tjera, ti bëj të tre penalistve, plus edhe një miku të nderuar i cili nga bashkohet online, Dë pyetje, një pyetje të abejnë në raundin e parë dhe më pas në mbyllje do të japë mundësi folësve të kenë edhe një pyetje të dytë me qëllim që të japim përgjigje shumë dilemave, pyetjeve, pik pyetje që gjithë qytetarët që nuk janë juristë mund të kenë. Fjalla është për ju, Zotë Imanja, dhe pyetja që unë kam për ju është shumë e thjeshtë. Gjash vite kanë kaluar që nga momenti miratimi të reformës në drejtsi Ju keni që në antari komisionit të reformës, kuretari komisionit ligjeve, ku keni kaluar një sër ligjesh, aktualisht jeni ministrë drejtsis. Në vlerësimin tuaj, në të tre pozicionet, a mendoni që pas gjash vitesh mekanizmat e kryuar me ligjë për të luftuar korupcioni në përmjet reformës në drejtsi, janë efektive dhe i kam përmbushu pritë shmërit që ju dhe në gjithë bashkë kemi pasur. Ju lutem shkur për të respektuar kohën, dhe për t'i dhe në mundësi të gjithë folsve për të shprejo mendimet dhe opinionet. Për shëndetje, falemderit Zysh Vasilika, në fakt të si Ministri Drecis edhe si Koordinatori Komtari Luftës Kunder Korupcionit, për shkakt funksionit, jam shumë krenar sot që më jepët mundësia të ndaj disa aritje të reformë në sistemi e drecis, por dhe të luftës kunder korupcionit, në të parën konferencë komptare antikorupcion. është shumë e rëndësishme të atheksoj faktin se sot jemi në këtë konferencë, jo thjeshtë për të prezentuar strategi të antikorupcion, jo thjeshtë për të ndarë me opinionin publik luftën tonë të vazhdushme kunder korupcionit në nivelin e kuatit regulatorë, por për të ndarë arritje konkrete tonat në luftën kunder korupcionit. Dhe kjo është bërë e mundur falë dy faktorve që ne sot jemi këtu. Vullnetit ton politik të palë kundur për të mbështetur reformën në sistemin e drecis, dhe, por jo vetëm, por dhe mështetjes së vazhdushve të miqve dhe partnerve tanë në këtë rukëtim, shtetet e bashkuat Amerikës dhe bashkimin e Europian, dhe unë gjë e rastin sot falenderoj ambasadoren zonjën Kim në emër të shtetit tim, qeverisë shqiptare, për të gjithë mbështetjen dhe kontributin që ka dhënë për reformën në sistemin e drecis, por dhe në luftën kundër korupcioni. Po ashtu, duat falenderoj edhe zonjën Matuela në emër të delegacionit të bëjesë, për të gjithë supordin e vazhdushëm që ka dhënë për reformën në drecësi, por dhe për luftën kunder korupcionit. Për të ardhur të përgjigja e pyrtjes konkrete, si e shofun reformën në sistemin e drecësis 6 vjetë 
pas nisë së kësaj reformë. Konstatoj me knajtësi që faza e pare reformës në drecësi, ajo e ngritjes dhe funksionalitetit të organeve të reja të drecësis, është tashmë e përfunduar. Kemi hyrë në fazën e dytë të kësaj reforme, që është konsolidimi i reformës në sistemin e drecësis. A ka sot sistemi ri i drecësis mekanizmat e duera antikorupcion dhe kush janë rezultatet e para të kësaj reforme? Po, që limi kryesori reformës drecësi ishte lufta kunder korupcionit në sistemin e drecësis. Dhe rezultati i par i kësaj reforme është vetim. Sot që flasim, 60% e magistratve kanë kaluar në sitën e vetingut dhe gati 60% e tyre ose janë shkarkuar nga procesi vetingut ose kanë dhënë dorheqe për shkakt procesit vetingut. Dhe kjo na jep të drejtë, shifrat janë kokë forta, se reforma në sistemin e drejtsis, lufta kunder korupcionit brënda këti sistemi, ka qënë rruga e duhur dhe për këto unë jam krenar si ministrë i drejtsis, si ligjvënës, por dhe si përfajtsus i kësaj shumice. Tani, kush është rezultati tjetër? Paralelisht me procesin e rivlerësimit, në këtë fast par të reformës, është vullosur ngritja një arkitekture tre funksionale të vetë sistemit qeverisës sistemit drejtsis. Dhe janë mekanizmat dhe dura ligjor që sistemit të kontrolohet dhe tjetë logaritharës. Pas i procesi vetingu të ketë përfunduar në vitin 2024, sot që flasim, këshili lartë gjutësorë, këshili lartë i provërisë dhe inspektori lartë i drecisë, janë mekanizmat e dure, janë garancit e dura që sistemit të mos bi më në pikën ku ishte, por tjetë një sistem tërsisht i pavarur dhe që jep drecësi për qytetarët. Dhe së treti për nga radha, por jo për nga rëndësia, unë dua të vënë duke funksionimin sot të prorit sposashme, SPAK-u. SPAK-u dhe Byroja Komtare e Etimit, sot që flasim, ka dhe në rezultatet e para të prekshme në luftën kunder korupcionit në nivellet e lartat zyrtarve publik Shqipëri. E theksoj edhe Kryem Ministri, ishte diçka e pa i maginushme shumë ko, pak ko më parë, kur them pak ko më parë, i referohem vitit 2015 e më parë. Sot spaku ka 17 prokuror, Byroja Komtare e Timit ka 28 hetues që janë emruar dhe 32 të tjerë janë në proces emrimi dhe janë një garanci se lufta kunder korupcionit në nivellet e larta garanton sukses. Naturisht që kjo nuk do t'ishte bërë mundur pa mbështetin e dur bugjetore dhe financiare të këtyre organeve treja të sistemi drecis nga qeveria shqiptare. Dhe më lejoni t'jap një shifër për periudën 2016-2022 qeveria shqiptare ka bugjetuar organet e reja të sistemi drecis me 114 miliard lek. Dhe këtu nuk logaris mbështetin që kanë dhënë dhe japin qdo dit donatorët tanë në këtë proces shtetet e bashkua dhe bashkimi europian. E thonë e gjitha kjo zonja hysi, reforma në sistemin e drecis ka kryuar dhe garantuar mekanizmat e dura që sistemi drecis jo vetëm të luftoj korupcioni brënda vetë sistemit, por dhe tjetë një garanci për të garantuar një luft efektivet korupcionit edhe në nivellet e larta. Jemi të gatshëm që gjithmonë referuar kërkesave që do të kemi nga prokuroria e posashme, ne të bugjetojmë edhe shtimin e numri të prokurorve në strukturën e posashme antikorupcion, drejta ti numri që do të shmohat e nevojshme njësur nga ngarkesa e punës që do të kesë faku. Falem derit. Shumë falem derit, zoti Manja edhe që respektuat konë dhe përdhënje në mënyrë të përmledur të disa nga arritjeve. Ta shmë do doja të ndalesha në një institucion tjetër shumë të rëndësishëm që është kuvënd i Shqipëris, për cilën një të ndëruar pjesmarës shprej një vullnetin të uaj njërë në 4 vjetë. Zonja Klotida Bushka, Ferrati, është deputete në kuvëndin e Shqipëris edhe kretare komisionit për qështën ligjore administratën publike dhe drejtat e njëri utë. Kuvëndi Shqipëris u shtronë katër funksionet të rëndësishme që lidhen fort me reformën drejtësi. Funksionin legislativ, pra përmisimet e ligjit, 
është ajo që ne themi kontrolin parlamentar, pa marsisë është një sistem i pavarur drejtësia, por organet e menagjimit të sistemit të drejtësis raportojnë në kuvëndin e Shqipëris, e drejta është bugjeti, financimi, që me të drejtë zotimanja e tha që qeveria shqiptare është reguar e pakursyër për të mbështetur të gjitha kërkesa që kanë pas organet e rejat të sistemit të drejtsis, falë mbështetje së pa diskutushme dhe me shumë vlerë të partnerve të ndërkomtarë, dhe e katërta që ka shumë rëndësi, është që në kuvënd raportojnë edhe institucionet të tjera të pabarura, të cilat ka një ndikim të drejt për drejt të drejtsia. Dhe në këtë kuadër, më lejoni të prezentoj kolegen e ndëruar zonjën Bushka. Klotilda Bushka është diplomuar në fakultetin e drejtsis dhe e ka filluar karirën e saj si një avokate, por një kosisht ka qërë një veprimtare në shoqërin civile, me kontributet të jërë zankonshme për të drejtat e grave, të fmive, të njështëve në nevoj, për fuqizimin e shoqëris civile, por një kosisht për rritin e pjesmaris publikut në vendimarje. Një kosisht, sot është kretarja komisionit të ligjeve, një ndër komisionet më të rëndësishme, që meren me miratimin e ligjeve që lidhen drejt për drejt me reformë në drejtësi dhe me zbatimi dhe konsolidimin e saj, por dhe me bugjetin e këtyra organeve. Një kosisht, Klotilda ka një përvoj shumë të gjatë edhe në mësim dhënje, dhe duke qënë se vjen nga sistemi drejtsis, pasë për një kote të gjatë ka qënë këshiltare në gjukatën e lartë, gërshetimi i afsive teorike dhe praktike është një aset i vyër për një ligjë bërse. Unë për Klotildën kam një pyetje në këtë raund, duke ndalur konkretisht të këroli që ka kuvëndi i Shqipëris në lidhje me konsolidimin e reformës në drejtsi. Duke qënë se Klotilda ka qënë vetë edhe antare komisionit dhe ka kontribut, si kurse dhe kolekte tjerë, në miratimin e pjesës dy të paketës së ligjeve të reformës drejtsi, aktualisht në konsolidimin e kësaj reforme. Pyetja është se bazuar në rolin që ka kuvëndi Zonja Bushka, dhe bazuar dhe në raportime që kanë bërë institucionet e pavarura, jo vetëm organet e qeverisës të sistemi drejtsis, por dhe organet e barazisi, avokati poplit, komisioneri për mbrojte nga diskriminimi, komisioneri për kurimit publik e shumë organet tjera. Cila do t'ishin disa nga zhvillimet pozitive që do të do një të ndanit me qytetarët, por një kostisht dhe disa nga sfidat që ju si ligjvënse keni konstatuar në këtë proces të konsolidimit të institucioneve të drejtsis dhe të ecuris të reformës në drejtsi. Fjale është për ju, dhe ju lutëm 4 minuta. Felemderit, profesoresh Vasilika. Faktë është kënajsi të është një konferencë i sotë, sepse përpjekjet e një vëndi, ndaj një fenomenit shumëtuar, zështë është në shëqëri korupcioni, në faktë janë ato që të regohen nga veprimet që bënë shteti, seriositeti dhe vullneti që a i të regohen në këtë luft. Dhe kjo konferencë për mua është të regu si rëndësishëm dhe do me thënës në këtë drejtim. Kur flasim lufta ndaj korupcionit, nuk mund të kuptojmë atë pa një sistem drejtësia të pavarur, eficient, i cili jepet nga një trup gjyshtarësh dhe prokurorësh me integritet të lartë, moral dhe profesional. Dhe pikërisht për këtë arsye, reforma në drejtësi, jo vetëm si një nga motorot më të fuqishëm që e qonë vëndin tonë drejtë bashkimet e Europian, për edhe si guri themelit për forcimin e shtetit dhe të së drejtës në Shqipëri, është pa diskutim, ajo për cilën kemi luftuar e do të vjojmë gjdo dit të japim kontributin tonë. Ne, si që thatë ju, zonja, hysi jemi në fazën e konsolidimit reformës në drejtësi. Jemi në fazën kërë kërkoj e tritat eficienca dhe efikasitetin gjukata dhe në prokurori. Unë nuk duat përsërisë që fërta kolegu Manja, por më vjen mirë të them që reforma ka ecur për para. Kemi një sistem të ridrejtësia, i cili është funksional, me gjithë sidat e veta, një sistem i cili po lufton të plotsoj vakancat në sistem të risi eficiencen, një sistem i cili po funksionon në basë të një kuadri ligjorë, që erdi si rjedhoj e një reform e gjithë përshirë se kushtetu se ligjore, por edhe institucionale. Dhe jo vetëm kajqë, por ndoshta të gjithë, kur flasim për reformën në drejtësi, me ndojnë që janë vetëm ndryshimet kushtetuse dhe ndryshimet ligjore ato që kryuan shtratin, por pa aktet nën ligjore të cilat i dhanë 
us, punës organeve të reja ndrejtësi, do t'ishtë edhe pa mundur të ishim në këtë fazë. Ndaj e ndjej sot si detyrime dhe ndaj organeve të reja ndrejtësis, një përgzim për punën që kam bërë që vendimën e partnerve të andër komtarë, cilë dhe unë do doja ti felenderoja ashtu së zotë i manja, shtetë e bëshkorat Amerikës dhe bëshkimin e Europian, ka necur mirë në këtë drejtim dhe tashmë rezultatet e tyre nuk janë thjeshtë rezultate në raporte dhe në letra, por ne kemi sot organet të reja të drejtsis, kemi organe funksionale, kemi gjdo dit vendimet të tyre, ashtu si që në përdiqëmëri hasan edhe sfida edhe problematika. Ndo ndalëm pa këtu duke u fokusuar të këroli ku vëndet. Me infrastrukturën e re të sistemi të drejtsis, ku vëndi nuk ka më rolin që ka pasur më parë. Më parë nëse e mbani mund, antarët e gjukatës, kushtetusat, gjukatës lartë, prokurori përgjithshëm, zhideshin nga ku vëndi të shmë, pavarësia institucionave si koncepti reformës në drejtsi ka nënë kuptuar që organet e drejtsis do t'jenë tërsisht pavarëra, do t'jenë vetë për fajsusit e organeve e drejtsis që në përmjet mekanizmeve ligjorë do t'bëjnë verifikimin dhe rinditjen si pas meritave të profesionit, të integritetit dhe të moralit të atyre që shërbej në drejtsi dhe janë ata që i përraqesin listat e kandidatve më të mirë që shërbej në organet e drejtsis disa organeve të tjera të shtetit, një prej cilve është dhe kuvëndi, cili sot merë listat nga kështili e mërime në drejtsi për shumët, për të dhënë një shumëbull dhe për zjedh antartë të gjukatës kushtetuse ose prokurorin e përgjithë ose më falni inspektorin e lartë të drejtsis dhe ku vëndi vendosë me një shumis të cilësuar votash për të treguar që mazhëranca nuk e ka do të ndikimin që ka pasur më parë në sistem dhe kjo është tashmë e dukshme ju keni që në gjithë dëshmitarë se si janë emruar antarët e rritën graneve të reja të drejtsis dhe kjo nuk kupton që pambarësia e parashukuar në ligja në sajtë një vullnetit lartë për të bërë një reform të tilë ku gurë themeli ka pambarësin e drejtsis, funksionon, funksionon vërtet. Pambarësia nga anë atjetër, si që ka thënë edhe Venecia, nuk mund të konceptohet pa logarithënja. Pra sa më shumë pambarësi i jepet një pushteti, aqë më shumë duhet rritet dhe logarithënja. Ta një këtu ku vëndi ka një rol, ne monitorojmë, se si funksionojnë organet e reja drejtsis, por kë funksionim nuk do të thotë se ne duhet ndërhymë në pamvarsin e tyre. Unë besoj që Komisioni Ligjeve dhe Kuvëndi ka që ndruar në lartësin e duhur, por edhe në lartësin e duhur, që të mos ndërhymë në pamvarsin e organeve të reja drejtsis, por të kuptojmë se si po funksionojnë ato, sa po arrihen qëllimet e reformës në drejtsi, dhe në fund, qëfar duhet bëjmë që të funksionojnë më mirë sistemi dhe shërbimet që je drejtsia ndaj qytetarve. Ne bëjmë rezoluta në vim të gjdo raporti dhe gjese që institucionet e reja drejtsis bëjnë në komision dhe rezoluta tona të kuvëndit prire në fakt që ne të kërkojmë mirë funksionim, rritja të performances, por pa ndërhyrë në pambërsinë. Në këto dë gjesa, ne kemi dë gjuar edhe sfidat e organeve të reja drejtsis. Probleme që vinë ose nga mos kuptimi i dispozitave ligjore, shpesh herë nga nevoja për të ndryshuar ligjin, herë të tjera nga mungesa e një qasje më proaktive për të bërë qështë të mundur për të zbatuar ligjin para se të kërkojnë ndryshime ligjore. Për mua, organet e reja të drejtsis i kanë të gjitha mundësit që të zbatojnë ligjin pa kërkuar gjithmonë ndryshime ligjore sepse parimi i funksionalitetit duhet prevaloj në këto moment ku është reforma në drejtsi. Ne nuk kemi kot humbim, ne do duhet bëjmë gjithë shka që qytetarët marrë rezultate. Ashtu si do doja të vlerësoja punën e spakut për rezultatet e arritura dërim tani, por nga anë atjetër edhe të kërkoja që të intensifikohen këto rezultate, sepse qytetarët presin që drejtsia tjetë e barabartë për gjithë, të gjithë të kenë besim të ka jo, kultura e pandëshkush më rristë të qërënjoset dhe shërbimet që qytetarët presin të marrë në gjukate dhe në prokurori duhet jepen më shpejt dhe më me cilësi. E thonë kështu është shumë e bukur, por është sfit, kërkohet ende shumë pon. Ku vëndi, kam bështetur si që thadhe Zotimanja me propozimin pa diskutim të qeverisë të cila dhe ka të gjithë mekanizmat e budgetit, me gjdo nevoj institucionet e reja të drejtsis si dhe me gjdo nevoj sa i takon stafeve 
janë dy fishuar, po thuaj se gjdo vit bugjetet e institucioneve treja të rejtsis dhe keme pasur një qasje proaktive për të ndihmuar ata edhe për të ka përcyër sfidat që hasin në zbatimin e ligjit. Ndo shtë të dhe ndalë këtu, uzonja hysi për efekt kohë dhe të këpytja dytë kam edhe disa sfida konkrete që kemi kuptuar nga procesi i monitorimit të veprimtarisë djetore të organeve treja të drejtsis, cila do doja të ndaja dhe me ju dhe me publikun. Falem derit. Falem derit, zonja Bushka. Polsia e tretë në panel është zonja e Tilda Gjonaj, deputete në kuvëndin e Shqipërisë, por para se të zidhësh deputete ka qënë zëvëndës ministre drejtsis dhe ministre drejtsis për periodo 2007-2021, me një përvoj si vërmëtare drejtave të njëriut, pedagoge, mban titullin doktor. Kuvëndin në përmjet komisioneve parlamentare dhe këshillit komtarë të integrimit luan një rol të rënsishëm në reformën drejtsi dhe reforma si kurse tha edhe zonja Matuela është para kusht për integrimi. Kështu që unë kam një pyetje për zonjën Gjonaj, duke që nëse është edhe nënkretare Komisionit për Integrimin dhe ka një kontribut në siantare e sekretariatit Komisionit Reformës Drejtsi dhe më pasi Ministrë Drejtsis, se cila si e shikon progresin që është bërë në kuadrë dhe të dëtyrave ose të rekomandimeve që Komisioni Evropian ka bërë në raportin e fundit për Shqiprin në lidhja me reformën në drejtsi dhe roli në kuvëndit në këtë proces. Zonja Gjonaj, do të lutësha 4 minuta me qëllim që të hujatë mundësin të gjithë folësve për të pasur dhe një fjalë në fund për mletëse. Fjalë është për ju. Felem derit, zonja Vysi, më mbërë ma gjithve. Në fakt, është një moment shumë i rëndësishëm për të patur një konferencë antikorrupcion sepse në fund fundit të regon një vetëm për faktin e asaj të shfar qeveria, majoranca ka bërë për të forcuar shtetin, shtetin e së drejtës, por nga nga tjetër edhe përsa i përket procesit e integrimit Europian. Ne tashmë e dim u përmonde dhe nga zonja Matuela, ku reforma ndrejsi, zbatimi saj, suksesi saj, sot për sot, është kushti kryesor për procesin integrimit bashkimit e Europian. Dhe nëse ka pasur rezultatet më pozitive që lidhen me pjesën e reformës të drejtsi, shënjojnë ato të cilat kanë të bëjnë me korrupcionin. Dhe kërë e the me korrupcionin nërse vetë reforma në drejtsi e ka qëlimin për të luftuar korrupcionin, për të pastruar vetë vetën, nga i gjushtarë dhe prokurorë, të korruptuar dhe pa dejnë për qëndruar në sistem, por nga në tjetër për të quar dhe më tej, për të pastruar pjesën e shoqëris, duke filluar që nga funksionarët më të lartë, dhe më pas të gjitha ta të cilët mbajnë dhe tyra shtetrore dhe duhet të shërbejnë qytetarve. Dhe duke patur këtë funksion, pjesa e rezultatave që ka ardhë nga procesi vetingut, ka patur një vlerësim shumë të mathë përsa i përket progresit që Shqipria ka bërë në kuadrë procesit të integrimit e Europian. Dhe këtu nuk gjëndet vetëm kuvëndi, apo organet të tjera, apo vetëm qeveria, por këtu gjëndet e gjithë shëqëria. Nëse reforma ndrejtsi është e qarë që undërmor për shkak të kërkesës të qytetarve që kishit për të patur një sistem të pa korruptuar, po gjithashtu e kemi të qartë që reforma ndrejtsi u morë gjithashtu si një kusht apo si një kërkes për të avancuar në antarësimin e Shqipëris në bashkimin e Europian, për t'i dhënë perspektivën e Europian e qytetarve Shqiptar. Dhe reforma ndrisi jo pa qëllim ka patu një mbështetit jarë zakonshme nga qeveria Shqiptare, nga majoranca parlamentare, jo vetëm në finanza, jo vetëm në strukturë, jo vetëm në kuadrët ligjorë, por dhe në mbështetjen politike. Dhe sot për sotë, ne vlerësojmë të gjitha rezultatet që reforma ndrejtësi ka siel, ashtu si dhe rezultatet e fundit që spak ka arritur përsa i përket rasteve më të fundit në luftën kundër korrupcionit, por një kosisht edhe krimit të organizuar. Duke ditur që prioritetet kërësore të bashkimit e Europian janë luftën kundër korrupcionit, krimit të organizuar, apo reforma në drejtësi në vetë vete, e cila shërben që të ashtu dhe si mekanizëm, për të arritu rezultate në këto dy objektivat të tjerë, besojmë që do të japim mundësin Shqipëris, vëndit tonë, që të ketë rezultate të shpejta edhe në pjesën e procesit të integrimit Europian. Dhe këtu, ashtu si shtash, 
jemi të gjithë, duke përfshirë edhe aktorë shuqërisë civile, duke përfshirë vetë qytetarët, përsa ko që i gjitha bëhet për t'ju dhënë njerëzve një sistem drejtsie të pavarur, pa anshëm, ku të mund të rrisin fëmijët e tyre me një të ardhë më shumë të mirë. Dhe duke mbajtur në konserat sfidat që ne kemi për parë, sidomos me metodologjinë e rej që Bashkimi Europian ka vendosur jo vetëm për Shqiprin, po për gjitha vëndet që aspirojnë për të aderuar në Bashkimi Europian, është pikërisht monitorimi i njësër kapituive, ajo që shuhet sot klaster, duke përfshirë disa krejer ku drejtsia, korupcioni, pjesa përgurimit publik, apo ato që lidhen me krimin organizuar e drejta një riut, janë themelore të cilat hapen të parat, dhe mbyllën të fundit. Dhe ne jemi të vetë dishëm që në këtë sfit nuk jemi të vetëm, kemi patur në bështetit jarë zakonshme nga partnerë ndërkomtarë, ambasadurja kim për mondi të gjithë dhe të rrët e shpisë që Shqipëria ka bërë në kuadrë të zbatimit të reformës në drejtsi, në kuadrë të blerësimeve që kemi marë për luftën kundër korupcionit dhe nga nga tjetër është shumë pozitive për të kuptuar që ne nuk reshtim këtu me arritin e rezultatet për reformën në drejtsi dhe luftën kundër korupcionit. Sepse nuk janë reforma që ne kemi dërmarë vetëm për procesin të grimit e Europian, por një reforma që kemi marë për qytetarës shqiptarë. Falem derit. Shumë falem derit, zonja Gjonaj, dhe fondë si fundit është zoti Steven Blokmens, a ishtë drejtori kërkimit shkencor nga qëndra për studimet e politikave evropiane, është profesor i ligjit e qeverisës për mardonit me jashtë me bëhen në Universitetin e Amsterdamit, me një përvoj 20 djeqare në fushën e integrimit evropian dhe me një asistens, ka asistuar edhe Shqiprin në këtë proces. Zotin Steven, e kemi online për shëndetje, fjallash për ju, Zotin Steven. Thank you very much uh, for the invitation to join this distinguished panel and apologies for not being able to join you in person for this important conference. I would like to start maybe with a paradox in point in this presentation. I mentioned a little bit about the dialogue between the government and 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 the government në pushat të tjera, si për shëmbull në përcimje në institucioneve demokratike, reforma në administratën publike, qeverisja ekonomike, por është një hap si të suash nga daljt i reformës në drejtësi që ndikon në këto fusha dhe në të gjithë procesin antarësimit në bëjë që në fakt siel një loj qertull i vicioz që do të thot nismat e para antarësimit që duen për të plotësuar këtë reformë sektoriale sprapsen për shka këtë progresit nga daljt të bërë në reformën për drejtësi dhe kjo është arsyja si të suash pëse në një parë mënyre sprapset edhe hapja e procesi i antarësimit. Naturisht, duke e studuar këtë gjësë bashku me CVI-në në Tiran, thëllësin dhe gjerësin e reformës në sektorin e drejtsis dhe qëfar në prek në Shqipëri është mirë për të kuptuar më mire për t'i përshtatur rëndësin sistemike në reformën në sektorën e drejtsis të nëzitur nga antarësimin në bëhe. Duke ndosht asë i kundër intuitive, sepse gjyshtarët, akademikët dhe politikët e lartë, politikanët e lartë në Shqipëri kanë pranuar edhe pasojat e pamara parasysh të kësaj reformë. Ndosht ta një paralis të këti sistemi gjyësor, por një paralis e cila që mund të mund të hape dhe rukë në apo dherë në korupcionit dhe në fakt ka një argument për këtë një reform e kësaj thelësie do të përpshin të edhe skenaret rastit më të keqë, për shëmbull duhet ishte marë parasysh vullneti politik, gjithashtu edhe grupi kufizuar i kandidatve për prokuror e gjyshtar që do të ishte marë parasysh, gjithashtu edhe specialistet organizativ do të kishin qënë pies e ekipit të planifikim. Në gjitha të këto kritika janë përqëndruar të ek problemet që janë par gjatë fazës konceptimit 
të reformës dhe pas kësaj faze filistare konceptimi, strukturat e reja të drejtsis janë përbalur me sfidat e reja që lidhën me funksionimin e tyre. Në Shqipri, mungesa e stafit të kualifikuar, burimet logistike, procedurat operative dhe mbështetja financiare ishin nga qështjet më të para e bazë që ata që punonin në këto institucionet të drejtsis e re u përbalën edhe naturisht problemet e perceptuara të korupcionit e lëre më të shkuarit pas peshve të mdhenjë. Në fakt, që ndru e shmëria rezistenca e sektorit të rritë të drejtsis varet shumë nga legitimiteti i qeverisës të tyre dhe suksesi në te kalimin e këtyre sfidave shumë dimensionale dhe naturisht duen identifikuar praktikat e mira për gjithashtu edhe efektet ansore të cilat janë identifikuar nga ata që punojnë për dit me to për të identifikuar gjithashtu edhe praktikat e brëndshme shqiptare indogene për siguruar naturisht që ndryesh mërinë e strukturave të reja. Naturisht e duhet që të themi që të profilet atyre që drejtojnë këto institucione janë kyqe dhe të vazhdojnë kjenë kyqe, sepse janë blerat e tyre, vizionit tyre, angazhimi tyre, gjithashtu edhe fleksibiliteti tyre që kanë qënë të elpsore për përfundimin e fazës filestare dhe për funksionimin e regullt të këture strukturave. Dua të theme dhe dy gjëra, mështetja nërkomtare dhe mbrojtja e nevojshme për ta izoluar këtë strukturë të re nga forcat dashakeqe, do të duhet të vazhdoj e të përpunojt mëtej në hapat e mëtejshme të funksionimit të këture institucioneve. Dhe në këtë drejtim, si pike fundit, dua të themë se transparenca me publiku në gjërë dhe me media, në që naturisht është të kushtueshme, së paku në filim pritet që të jap përfitimet e veta në një periut afat mesne dhe afat gjatë dhe të ndihmoj për edukimin e publiku dhe në shtimin apo valorizimin e institucioneve të reja të drejtsis. Shumë falem dhe erit të zoti Steven për prezentimin për vërnjën e pat progresit të vështirësive, të sfidave dhe për supportin që është shumë e do mos doshme të ketë reforma në drejtsisë dhe mos në fazën e konsolidimit saj. Unë kam një pyetje të fundit, por jo më shumë se një minut për të gjithë folsit, do më mirë kuptoni, lidhur me qëfar u diskutua të shmë, pa të të mundësit i dëgjonit njëri tjetrin. Nuk e di nëse ambasadoria i urikim ka do një gjë për të thënë në fund të këti seksioni, Jeni në një moment kritik të historisë suaj, duhet të vendosë një literalisht se në që rrug do të shkoni, do të shkoni për para, apo do të esë në pasë. Kush do të azotroj vendin tuaj? Do të jetë krimi organizuar, dhe vetëm oligarkët, apo do t'i jenë njerëzit normal ata që edhe kanë mundësin për të zotëruar prona, për të zhvilluar prona e për të bërë të pasur, ju duhet të vendosni, a do t'i jetë rasti që të gjithë do t'i luftojnë për të gjithur lidhje të veçanta në mënyrë që t'ja dilni, apo do t'kryoni një sistem ku të gjithë janë të barabarë për paraligjit dhe ku fëmija juaj është Po me aqë vlerë, po aqë i lirë, po aqë aftë dhe ka po aqë mundësit barabarta si fëmi atjetë. Kështë që me në përtet, kjo është një qënë së të madhe dhe në besojmë nga perspektiva shtetë dhe përshkuar kjo të të bërë një zjedhe në duhur. Në të një të mënyrë si që këni bërë në zhdo qasë kritik. Për ne ju falendrojmë për pjesë marjen sot dhe presim e këna isi që të punojmë nga afer me ju. Falem berit. Zonja ambasadore. Zonja Matuela, nëse ka dëshirë të thotë ditë shkarë në fund? Shumë, vetëm një gjë, një fjallë, shumë shpejt i mishtë për të plotësuar atë që ka tha ambasadoria, është e vërtetë 
që kjo është që është je drejtimi dhe mlini të ishto një element kësaj zgjedjeje. Doni të bashkoni me bashkimin e propian dhe doni të antarsoni aqë shpejt sa ne mendojmë që ju doni, atër e ju e dini se cila do tjetë zgjedja. Zgjedja dhe këto reforma kurajoze që ju kene diskutuar tashmo do tjenë fokusi i diskutimit në këto dit janë në zemër të kësaj zgjedjeje. E di që zgjedjen e keni bërë tashma. Tashma është rasti të ecet për para dhe të përkthehen në veprime konkrete. Dhe sigurisht në duam të bëjmë të qartë dhe ju e dini se Komisioni Evropian për eja qartësisht është në anën tuaj e ju shëqëro në këtë proces. E dim që procesi negociatave do tjetë një proces kompleks, do tjetë po kështu një procesi gjatë, por zdojnë kozë gjatja është në duart të tuaja. Thank you, Mrs. Mitchell. Zoti Manja, si koordinator komtar kunder korupcionit, dy suksese dhe dy sfida që ju hasni në etimin e ankesave për korupcion. Cilë është mesajit gjithë për cilëni të gjithë qytetarve, jo vetëm që janë pranishëm, për dhe që në të gjojnë. Në fakt, në një minut, nuk e di nëse do të apërmbyll për gjithën e kësaj pytje, zonja jusi, Por nëse drecësia e re spaku, dhe spaku në veçanti, kanë gjallu shprez dhe besim të këshqiptarët për luftën dhe korupcionit në nivellet e lartat zhurtarve publik, qeveria nuk kanë daluar këtu. Bashkë qeverisja dhe drejtoria e përgjithshme antikorupcion janë dy instrumenta shtes të luftës kunder korupcionit në administratën publike. Komplementare, me luftën që zhvillohet nga agjensit li zbatuse dhe prururia në rastin konkret. Tani në vitin, në të tortë vitit 2021, fal, fal, vullnetit politik dhe mbështetjes nga qeveria, u kryua drejtoria antikorupcion, pran Ministris Drecis dhe rjeti koordinatorve antikorupcion në 24 agjensi qëndrore. Dhe sot që flasim, në përmjet bashkë qeverisis, por jo vetëm, Në këtë drejtori janë administruar 1.211 denoncime dhe ankesa për institucione dhe nivele zyrtarësh nga më të ndryshme. 493 nga këto denoncime dhe ankesa janë trajtuar nga një si antikorupcion e që ndërzuar në Ministrinë e Drecis dhe 822 të tjera janë akoma në proces. Nëse do të më duhet të ndaj suksesin e kësaj strukture dhe imtani, Mi afton të them që janë 20 kalzime penale për 20 nëmpunës të nivellit e ekzekutiv, por dhe të nëmpunës të lartë në administratën publike që janë denoncuar nga nesi Ministrije Drecis dhe Koordinator Komtar i Luftës Kunder Korupcionit në Progurori dhe në SPAK, janë 79 masa administrative ndaj nëmpunësve të gjitha niveleve në djetra institucione publike nga cilat 20 kanë qënë shlargimi me një ershëm nga detyra. Dhe Struktura ka ndorë, sot që flasim, 22 raporte jetimesh administrative të përfunduara dhe që shumë shpet do të sugjerojmë mbi 150 masa administrative dhe 28 kalzime penale në prurit e juridikësonit për gjithëshëm për dhe në spak. Por nuk jemi mjaftuar me kaq, ekzekutivi në përmjet Ministrisë Drecis i ka jurë një proces i kontroli dhe monitorimi dhe profesioneve të lira në Shqipëri dhe këtu e kam fjallën për noterët, për përmbarusit, dhe deni në këto moment që flasit, referuar denoncime që ka nardhur në platformën e bashkë qeverisës, por dhe ankesa që ka nardhur dret për zdreti Ministrinë e Drecis, kemi realizuar 31 inspektime me bazë ankese, por dhe tematike, dhe në përfundim kemi konkluduar në 7 heqe licensash për noterë dhe përmbarus, dhe 3 masat disiplinore. Dhe ndërko, lufta ndaj korupcionit, është një proces që nuk mbaron këtu. Unë duat të them, duat të përsil një mesash shumë thjeshtë. Lufta kundër korupcionit nuk është detyrë dhe përgjithësi vetë me institucionet. Por është një raport besimi që grejnë qytetarët me institucionet. Dhe unë duat të them sot nga kjo konferencë dhe shfrydzoj rasin të konferencë, e kam thënë dhe kur unë ngritë drejtoria e përgjithshme antikorupcion. Na besoni, na vinin prov. Na vinin prov, dhe kjo raport sot është në nivellet knashme, është një raport besimi lufta kundër korupcionit. Lufta kundër korupcionit është 
mirë qeverisi. Lufta kundër korupcionit është edhe, edhe qështë që lidhet me sigurin komtare. Por në finale, lufta kundër korupcionit ka sukses në rrasë se egziston vullneti i dur politik për të luftuar korupcionin dhe raport i besimit të qytetarve të institucionet. Sot të dyja këto janë në nivellet knajshme. Shumë falem derit. Shumë falem derit, Zotin Manja, dhe shumë falem derit gjithë qytetarve që kanë shprejur besimit dhe kanë bashkëpunuar. Zonja Bushka pyëtja për ju orë se qëpar do duhet bërë për mirë nga të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e reformës drejtësi dhe ato që monitorojnë reformën drejtësi. Ju lutem në një minutë. Shkurt. Falem derit, Zonja, si të vërpichem. Edhe ka i shkurt nuk mund të themi, po ajo që diskutuam që në kryet herës, vullneti dhe seriositeti i të gjitha nismave kunder korupcionit, duhet ketë një duke do me thënë sa. Dhe unë gjukoj që jemi në rukën bërë, po kemi ende për të bërë. Duke njësur nga institucionet shtetërorët, administratës publike, te ka to të drejtsis. Nga monitorimit dy këshila për Ministrin Manja, e përgëzoj agjensin që jeni duke ngritur dhe punën që po bëni, e shohë në dy aspekte luftën tuaj, edhe në aspektin parandalus, edhe në aspektin e vënjes për para përgjësis, sa më shumë rastëve, cila do ndikoj në ullien e korupcionit si fenomen e administratën shtetërore, ligji për bilbil frursit ka nëvoj të zbatohet më mirë, do duhet ketë një koordinim më të plot të institucionave, sepse këtu do tjetë një ndim. E thënë këtë, do doja ndalim të organet e drejtësi, së shumë e rëndësishme logaridhënja. Kanë fituar një pavarësi që e shpjegua më parë, dhe kjo pavarësi duhet përkëthyre në një nivel më të lartë për gjishmërie, që do të thot, sot organet duhet ashojnë në dy aspekte punën e tyre. Sa sistemi e mban vetën për gjishëm për para publikut, sa sistemi është i aftë pastroj radhët e veta. Vetingu është duke bërë një proces i cili ka do me thënjen dhe rezultatet e shkullqyra në këtë drejtim, por kjo nuk do të thotë se mbaron procesi vetingu dhe gjdoj gjë shkon më smiri. është vetë drejtsia, vetë organet e reja drejtsis që do duhet të zbatojnë mekanizmat e logaridhënje së kontrolit që të ambajnë vetën të përgjejshëm. Dhe së fundmi, a shumë e rëndësishme të kemi në konsiderat që kontroli brëndshëm duhet jetë një procesi vazhdushëm në organet e drejtsis. Ne si kuvën do bëjmë monitorimin tonë, pa ndërhyrë në pëmërësin e tyre, pa diskutim, e kemi të ashmët para shikuar me ligjë, por ne do të kërkojmë sa më shumë performancë nga këto institucione, sepse ne na duhet kemi një trup gjyqtarësh dhe prokurorësh në mënyrë konstante të cilët demonstrojnë që qytetarët janë barabartë para ligjit, që gjdo kush që ofë gjyshtarë, prokurorë, ministrë, kretarë bashkije, deputetë, qytetarë i thjeshtë, trajtojnë një sojnë nga organet e drejtsis dhe gjithë janë barabartë para ligjit. Falem derit. Falem derit, zonja Bushka, kjuetja për zonja në Gjonaj. Qëfar do të sugjeronit si parësore në kuadrë të konsolidimit reformës të drejtsi, zonja Gjonaj? një dy hapat më parësori që mendoni që duen dërhedu para hapjes negociata. Një minut, jo më shumë. Falem dherit, zonja Juzek. Duhet kuptëm një gjëmë, në momentin që reforma ndrejtësi ndryshoj tërsisht nuk ishte thjesht një arkitektura, po një ndërtimi ri vetëm e institucionet. Por kishte të bëndë të me ato që konserohë gjemë më rëndësishme, që është mentaliteti. Në momentin që duam të ndryshojnë mentalitetin, kjo përgjësi e kanë, këtë përgjësi e kanë vetë institucionet e drejtsis. Dhe sot është momenti që institucionet e drejtsis duhet të tregojnë këtë përgjësi jo vetëm ndaj nërsh si institucionet që i kemi bështetur, por ndaj qytetarve, cilët i kanë dhe në gjithë besimin organeve të reja drejtsis për të ndryshuar këtë mentalitet. Dhe një ko që i kanë të gjitha mundësin si që kuadrë ligjorë, apo edhe në pjesën e mbështetjes politike dhe financiare. E dyta do duhet që ashtu si sot institucionet drejtsis raportojnë në kuvënd, do duhet që kërë raportim të jetë më logari dhënës, kjo jo vetëm ku ndrejt kuvëndit, përsa ko që kemi të bëjme një pushtet pavaru, por të jetë logari dhënës ndaj qytetarve. Qytetari duhet të di egzaksisht ku është investimi që vetë ka bërë për pjesën e këti sistemi të rritë drejtsis. Dhe që do të thotë, Ne si kuvënd, edhe në kuadrë të procesit të integrimit Europian, ashtu si bashkimi Europian 
i mban një përnjit të gjitha arritjet, apo mos arritjet e sistemit reformës në drejtësi, ashtu dhe duhet dhe kuvëndi të kryej një proces monitorimi ku të ftoj dhe shoqërinë civile, të ftoj dhe qytetarë, ku mundet që dhe qytetarit të këtë të prekshme pjesën e rezultateve apo punës që institucionet e drejtsis bëjnë në dhënjen e drejtsis. Falem derit. Falem derit, zonja Jonaj, dhe unë përshtes rekomandimin e dytë, të ftoj gjithë qytetarët të jenë më aktiv dhe të marim pjesë në vendimarje. Dhe fjala është e fundit për zotin Blokmens, mesajshë i për ju, zotin Blokmens. Thank you. I can be short. Falem derit, mund të jem shkurt, duke rënd akord me atë qka u tha. Edhe kur përbalemi me spida të mdha, dukend se bloqe që ndërtojnë strukturat e drejtsis, burime njërzore, financiare, regulat brëndshme, logistika, duket si kur gradualisht për zëndë pëndën e tyre. Naturisht, spida është forcohet rezistenca e tyre dhe të mbrohen nga ndërhyrja dhe shake që politike që do të vëjtë do të vjoj të jetë e pranishme. Shpresa ime është që duke e bërë këtë Shqipria të mund të ofroj mësima për të nëzjerë nga të gjitha aktorët e partneret nërkomtar të investuar në këtë reform të qëndrueshme në sektorin e drejtsis në të gjithë Balkanit për ndimor. Palem derit. Thank you very much, Mr. Blockman. So, hereby we can clear... Palem derit për vëmëndjen, unë do doja të informoja që ditën e nesëmre kemi 4 seksione, të cilat filon i pari në orën 9, por të të gjysë me 9 jeni të fëtuar, për të bashkëbizetuar dhe për të registruar. Seksionet kanë që janë nesër janë shumë të rëndësishme dhe në ndikojnë drejt për drejt në jetën e se cilit për nesh, është transparenca dhe efektiviteti administratës dhe mjetëve digitale, mekanizmat për përmësimin e administratës publike dhe luftën kunder korupcionit, roli medias dhe shoqërisë civile në perceptimin e korupcionit, roli biznesit për krimin e një perceptimi të drejt për luftën kunder korupcionit, por dhe krimin një medisi misor për biznesin dhe e fundit fare, ditën e tret, do të ketë një seksion të veçant i cili do të përmbedi të gjitha gjetjet e pes sankcioneve. Mosaroni që nesër një seksion të të dedikoj dhe shoqërisë civile, pra ndaj unë ju ftoj të jenit pranishëm për të digjuar zërin dryshe, jo zërin e qeveris, as të parlamentit, por zërin e shoqërisë civile, zërin tuaj dhe të biznesit. Më lejoni të falenderoj, milvën dhe edonën për organizimin e kësaj konferenset të parë, një kosisht ju ftoj të ledzoni raportin, pasi është shumë interesant, por është një mekanizëm për të monitoruar qeverin dhe gjithë institucionet për vitin tjetër, nëse ka rritje, ka progres nga e që është thënë në raportin e parë. Shumë falemderit të gjithë juve për pranin dhe për kontributin që keni dhënë në zhvillimin e kësaj konference. Falemderit panelistve, falemderit për këthyzve dhe mishve që kishim online. Falemderit.